Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc aujourd'hui un petit show me your decks sur le deck qu'on ne présente plus, le Yotul Burn. Donc c'est un deck hein, qui est devenu rapidement extrêmement populaire puisqu'il ne coûte vraiment pas très cher. Donc suivant les versions, hein, vous pouvez avoir des versions à 3000 plates, sachant qu'en gros les réserves vont en coûter 2000. Donc vous pouvez faire hein, des, euh, bah, des, des Yotul vraiment budget. Si on prend par exemple ma decklist et qu'on enlève hein, les Quash Ridge Rubble et les Crackling Vortex, eh bien ça fait une decklist à moins de 1000 plates, hein. c'est vraiment très très, je vais pas dire budget, hein, parce qu'en général budget c'est remplacer des cartes qui coûtent cher par des cartes qui coûtent pas cher. Là c'est vraiment un deck low cost, donc un deck hein, qui coûte pas cher mais qui est extrêmement efficace. Donc contrairement à ce qu'on entend partout, c'est un deck qui n'est pas si facile que ça à jouer puisque bon hein, la base est très simple mais il euh, y a beaucoup de décisions au niveau du, du séquençage des cartes et donc vous pourrez très facilement rater un petit point de dégâts par-ci par-là en ne, ne faisant pas forcément le bon choix et parfois à la fin de la partie eh bien c'est les, les petits points de dégâts qui va vous manquer pour gagner. Donc euh, c'est euh, un deck hein, qui reste quand même très très efficace et surtout très consistant. Donc c'est pour ça que bah, la plupart des gens chouinent, hein, c'est que les gens ne se rendent pas compte que si vous gardez une mauvaise main contre un Yotul, eh bien, vous pouvez vous faire éclater alors que d'autres jeux sont un peu moins punitifs. Donc euh, voilà, c'est un petit peu le, le secret du Yotul, c'est que parfois les gens vont, euh, bah, vont vous faire gagner en gardant des mauvaises mains. Donc ce deck se compose de quoi Eh bien hein, voilà la, la carte phare, le brutaliseur. Donc quand il attaque, hein, il a le speed et il fait deux points de dégâts à chaque champion ou troupe qui ont subi des dégâts. Et donc voilà, on connaît le petit combo, tu fais euh, des dégâts avec hein, par exemple l'arena régulaire. Donc l'arena régulaire, hein, quand on gagne une charge, on fait un point de dégâts à l'adversaire, hein, ce qui permet de faire des crackling bolt à 6 avec le pouvoir du Otul. Et ensuite, voilà, hein, le Bruta qui fait très très mal. Donc euh, je vous ai montré hein, 10 fois ce deck, hein, puisque dans les, les top 8 des 5 charts, c'est un deck qui est très bien représenté. On a le début de partie avec euh, donc euh, le dueliste. Hein, donc cette decklist, en gros, on va la regarder vite fait. Donc 3, 3 Blood Shards, 12 Ruby Shards, 2 Crackling Vortex, 3 Shards of Fight Red, 3 Quash Ridge Rubble. Hein, donc c'est une carte qu'on ne voit pas forcément très souvent. Avec une allégeance orc, vous pouvez choisir de gagner un Blood ou un Ruby, ou de donner un orc aléatoire qui est euh, dans votre main. Euh, ou que vous contrôlez, hein, donc sur le plateau, Rage 1. Donc des orques, hein, on en a quelques-uns, on a la prêtresse, on a le Bruta, on a l'Arena Régulaire, hein, donc normalement ça suffit pour euh, déclencher le Rubble. On a donc 3 prêtresses, 4 Burn, 4 Ebony Porn, 4 Régulaire, 4 Crackling Bolt, 3 Vampiric Kiss, 4 Bruta, 4 Infusion Device, 3 Tendrils et 4 Ghostblade Duelist. Au niveau des réserves... Donc la carte hein, la plus importante et qui coûte bah, la plus chère, hein, c'est euh, l'Amber Spire Witch. Donc une troupe de 2 Swift Strike pour 2 qui empêche les champions de gagner euh, de tous les champions, hein, donc même vous. Bon, donc euh, ça sert juste pour le Vampiric Kiss et l'Infusion. Donc qui empêche tous les champions de gagner de la vie, hein, puisque en général le contre de Yotul, c'est soit vous faites des dégâts plus vite que le Yotul, ce qui n'est pas forcément euh, facile à faire. Soit vous gagnez de la vie et vous le grignotez petit à petit. Et donc là, bah, ça va empêcher hein, la principale option défensive des gens, c'est-à-dire le Clocodon Carnazorus, hein, qui font gagner 2 et 4 PV. Donc euh, la, la Witch hein, qui est vraiment très très important dans les réserves. Ensuite, hein, donc, on a un petit burn to the ground, on a Light Wave. Hein. Donc là, j'ai repris euh, exactement la déglist de, de Jeff Oogland, hein, puisqu'il y, y a beaucoup de gens qui jouent le Yotul Burn. Mais je trouve que c'est euh, un des meilleurs joueurs avec le Yotul. Donc, euh, qui disait dernièrement que Light Wave n'était pas forcément euh, magique. Donc bon, voilà, j'ai euh, gardé quand même Light Wave, mais euh, ce n'est pas forcément euh, la carte hein, qui, est, euh, qui est nécessaire. Le tyran, c'est assez rigolo, hein, puisque voilà, on a euh, des petites versions maintenant où on met euh, des Dark Spire prêtresse comparé à avant. Et le tyran, hein, sur les parties qui sont un peu longues, peut bah, faire euh, deux points de dégâts à, aux champions adverses pour chaque troupe avec le nom Dark Spire euh, qui est dans la crypte. Ou vous faire piocher, hein, ce qui, euh, bah, dans les deux cas, est quand même pas mal sur un Yotulber. Les Electro Fry, hein, qui, euh, bah, qui servent pas mal, hein, vous pourrez, avec la capa de Yotul, faire 4 points de dégâts à tous les champions et troupes pour 4, c'est pas mal. Le Cleave, hein, le Cleave aussi, qui est très très fort hein, sur euh, bah, des decks où on a le plateau qui commence à, à se remplir. Donc on a hein, le Cleave qui fait 2 points de dégâts avec la capa de Yotul à 3 champions et ou troupes. Allez, on se lance tout de suite dans le premier match. Et on va affronter, et eh bien, eh bien, eh bien, un Cressida, Lirgoif. 
Yirgoyf euh, qui, euh, qui est un cosmique, hein. c'est euh, la bataille du cosmique. Ah bon, on va peut-être mulliganer cette main, euh, on pourrait tenter de la garder, c'est un petit peu dangereux, mais si on chope un shard, on a très très bonne... Euh... Alors est-ce que je prends le risque ou pas En fait, la main de départ que vous voulez avoir avec Yotul, c'est une main qui fait des dégâts de manière constante. Ça c'est la bonne main, hein. si vous avez une main par exemple que remplie de crackling euh, bolt, ça peut paraître sympa, mais, euh, mais c'est pas forcément ça qui vous fait gagner la game. Le mieux hein, c'est d'avoir, donc euh, le, tout à l'heure on avait deux ebony pawns, c'était le rêve, mais le petit dueliste hein, ça le fait bien aussi. Allez, tour 1, dueliste. Donc le dueliste, hein, quand on le tape, on fait un point de dégâts au champion adverse. Donc hein, le blood infusion device qui demande deux, deux blood, hein. bon là ça va, on est... On n'est pas la dèche de Blood. Allez, un petit Crackling Vortex. Donc le Crackling Vortex, hein, en général, euh, on le garde toujours jusqu'au dernier moment. Puisque si on pioche un Arena régulard, le Crackling Vortex, avec la capa de Yotul, hein, peut, euh, eh bien, peut, faire, euh, peut faire 4 points de dégâts. Allez, double Blood Infusion Device. Donc là, on a, on a quand même, hein, euh, bah mine de rien, je sais pas si on va avoir la, la capa de Yotul pour les deux, mais on a entre 6 et 8 points de dégâts, et entre 6 et 8 points de vie de gagné avec ces devices. Donc là, imaginons... Ouh, Nia Donc euh, le petit Nia. Et c'est ça qui est fantastique avec le Yotul, c'est qu'on s'en bat les, les genoux. Normalement, on a une capacité de dégâts supérieure euh, au, au Nia. Donc euh, là, euh, là, normalement, on n'a pas peur. Hein, C'est plutôt, euh, plutôt le crocosaure ou ce genre de choses qui fait peur. Bon, là, si on n'a pas de bol, alors est-ce qu'on tente la prêtresse La prêtresse qui nous expose au crocosaure. Mais, euh, mais bon, on va, on va tenter. Allez, donc il faut un rubis, euh, un rubis, un wild eye. Bon, déjà, il y a le wild. Est-ce qu'il y a capa de Cressida, tour 5, croco ah, une chance sur 5 de... Ouh, Nia Donc ça, c'est bien. On préfère, c'est pas souvent, hein, qu'on préfère voir deux runières sur le plateau qu'un crocosaure. Allez, un peu de bol et... Ah, pas d'attaque. Allez, on utilise la capa. Et avec un peu de bol, on aurait eu un 3 points de dégâts. Ouh, ce Ebony Pawn de l'enfer C'est magnifique. Allez, le petit Ebony Pawn qui va bien, qui va nous faire 2 points de dégâts. Hein. Là, on va pouvoir yotuler. Allez, petit ebony pawn. Allez, tiens, pawn, 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 pawn. Allez, tac, 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 je te mets à 11. Et un petit crackling bolt à 4 qui va bien. Tac, tu es à 7. Et maintenant, on a, bah, on a le létal sur le plateau. Hein. Si, euh, si notre ami nous attaque et qu'on a la, la, le, la chance au tirage... Plutôt la, la chance au grattage de PV avec la prêtresse. Si on lui fait 3 points de dégâts avec l'Infusion Device, on a gagné. Alors, est-ce que c'est... Ouh, le Balthazar. Ah bah ça, ça va faire gagner un peu de PV. Ça va faire piocher. Ça va ralentir un peu sa chute. Allez, une chance sur, 3, euh, une chance sur 2. Je vais dire une chance sur 3. Allez, grattage, grattage et grattage C'est la chance au grattage. C'est fantastique. Et maintenant, un autre Ebony Pan. Bon. C'est la fête La fête Allez, tac, tac, tac Un petit bonny pawn, un petit infusion device Et c'est le victory Allez, on va On va mettre On va, on va accéder aux réserves hein. On va sûrement mettre peut-être la witch Puisque hein, tous les, les shards qui ont accès au wild En général, c'est euh, full clocodon Carnazorus On va peut-être enlever le dueliste hein, Puisque sur euh, la phase de pioche Le dueliste est un peu moins sympathique Donc quand vous commencez hein, sur le play euh, Le dueliste, euh, c'est... C'est fantastique. Sur la pioche, euh, le dueliste, c'est moche. Voilà, J'invente euh, des proverbes. Alors, le tendril, ce qui me paraît pas, pas foufou. Le vampiriki, ce qui me paraît pas foufou. Bon, voilà, je ne suis même pas mes propres conseils. Est-ce qu'on enlève le dueliste ou pas 
Voilà, donc on aurait pu en enlever un peu plus, hein, euh, peut-être euh, peut rentrer ou sortir d'autres trucs. A voir, à voir. Et euh, à noter, hein, ça c'est un petit peu l'arnaque, euh, mais bon c'est comme ça que ça se passe. Si euh, vous prenez un Carnazorus, hein, normalement les deux troupes devraient mourir en même temps et du coup, euh, bah voilà, pas gagner de PV, mais voilà, ce n'est point comme ça que ça se passe. Si vous avez votre witch sur le plateau, ah bah tiens, on en a une d'ailleurs, c'est cool. On n'a pas d'orque pour la légence, mais, euh, mais c'est une main qui peut paraître sympa, mais on n'a pas de source constante de dégâts, donc à voir. Donc la witch qui euh, va mourir en même temps que le Carnazorus, mais qui va pas empêcher de gagner des PV. Donc si vous faites battle la witch avec un Carna, l'adversaire va gagner de PV. C'est comme ça que ça se passe. Ah bon bah voilà on est, on est content On a de quoi poser notre witch autour d'eux Allez petit shard of savagerie Et un dueliste mais on va peut-être euh, peut-être mettre cette witch ou euh, on va peut-être partir sur les points de dégâts constants ou hein, je ne sais point. Qu'est-ce qu'on choisit Allez, Je me dis le dueliste c'est des points de dégâts, la witch euh, c'est des points de vie en moins. Allez, on prend cette witch. Allez, le feral route à cornes qui, euh, du coup, bon bah là, hein, il va servir. Ouh, un petit cheese mite, c'est pas mal. Donc, qui va servir à, à avoir ses thresholds. Hein, mais le feral route à cornes qui, en ce moment. Ouh, deuxième witch. Euh, qui est pas mal utilisé pour, en gros, mettre Cressida à 20 PV. Hein, si, euh, si on a un peu de chance, il y a, y a un bon pourcentage qu'on en ait au moins un dans la partie. Et si on gagne 3 PV, hein, c'est un peu comme si on partait à 20 avec Cressida. Ça limite un petit peu. Allez, Burning Tendrils, on bute le Chismite, on fait des dégâts et on attaque avec la Witch et on refait des dégâts. Donc le but du jeu, hein, c'est de faire des dégâts. Il n'y a pas de, il y a pas de sushi. Allez, notre ami qui a 13, on a, on a 8 points de dégâts dans la main avec, euh, avec la capa diotule double crackling. Si on avait, euh, si on avait un petit, un petit arena régulard, là c'est direct le létal. Allez, Kappa, je monte à 5. Un champ de Posor, bah oui, mais bon, pas de bol là ce coup-ci, il n'y a pas d'artefact. Donc c'est euh, dommage pour notre adversaire. Et voilà, c'est les Bonipone. Ah, ça c'est bon, ça. Ah, c'est bon, ça. Ah, j'aime bien ça, moi. Allez, hop, un petit coup, un petit coup de rebel. Donc là, on va, on va juste le jouer pour faire euh, Crackling Bolt et Bonipone. Et hop, un petit coup à deux et un petit recoup à deux. On va le mettre à neuf. Alors à voir hein, s'il euh, y avait du croco ou pas, est-ce qu'on risque ou pas, j'allais dire. Sinon ce dueliste hein, qui aurait pu aussi euh, faire ses petits points de dégâts si on avait fait... Euh... Ouh, Nia Mais maintenant, voilà, nous le Nia, euh, on sent... On s'en cogne, ça ne nous fait plus peur. Allez hop, un petit coup à deux, bah bien sûr, hein, t'allais pas trade ton runir. Et pourtant, bah, je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire, hein, puisque là il s'approche dangereusement de, de du seuil critique. Allez, Kappa Diotul, un petit coup à 2, un petit coup à 4. Ah bah non, même pas, je, je vais lui laisser la surprise. Allez, vas-y, attaque mon ami. Et un Jadim, bah voilà, c'est trop tard. It is too late
et un arena régulier. Bah, si c'est pas beau tout ça. Si c'est pas beau ça, madame. Allez hop, on va peut-être faire un crackling bolt à 6 pour le plaisir. Et notre ami Kingmail GG. Ah, il a senti, il a senti le, le crackling bolt à 6. Allez, tac Coupé en deux, là, le mec de la forêt, là, comme les arbres. Bim, victory Et nous voilà à 43 Allez, on est reparti dans nos péripéties. Et on attend une prochaine victime. Et Bresque Shire qui va nous jouer. Euh, alors ça dépend, il hein, y a des versions Blood Saphir Control avec euh, le Realm Chess Corruption. Il y, y a des versions euh, un petit peu différentes. On va voir ce que, ce que va nous jouer notre ami. Ok, bon, bah déjà c'est du Blood Saphir. Allez donc nous hein, on est on est parti avec une main, euh, une main assez sympa on a on a l'arena régulière on a le bruta on n'a pas forcément la source de dommages constantes allez on va on va pas mettre sûrement hein, donc après avoir mais je pense on va on va garder l'infusion device voilà parce que avec euh, avec l'arena régulière c'est deux points de dégâts ce blood infusion device donc euh, Ougland hein, qui disait en général une bonne capa du Hotul, hein, c'est euh, une capa où on va gagner deux points de dégâts supplémentaires. Donc, par exemple euh, avoir un shard euh, et, euh, et bah, un Blood Infusion Device, ou alors un, un Ebony Pawn et un Ghost Blade Duelist. Allez, notre ami qui a euh, une version bizarre avec un Phoenix Guard Messenger, un involante si elle quitte le jeu, il pioche une carte. Donc hein, c'est pas mal puisque même si on la tue pas, si on la fait revenir dans la main ou des trucs comme ça, ça, ça s'active vu qu'elle quitte le jeu. Ah, une inqui. Ah, une petite inqui. Alors, est-ce qu'il va nous enlever euh, notre bruta Ouais, voilà, je montre le bruta. Le bruta hein, qui peut faire très très mal. Je pense que c'est ce qui va partir. Voilà, notre ami hein, qui, qui, qui n'aime pas les, les brutas. Pourtant, il était gentil ce bruta là. Il voulait juste aller faire euh, un petit tour à 8 ou 9 points de dégâts. Hein. Allez, donc Kappa. On fait 2 points de dégâts supplémentaires. Blood Infusion Device, donc là on a fait un, euh, donc, euh, voilà, nos deux petits points de dégâts supplémentaires et un, un petit point avec le gain de charge en plus et un autre petit point. Donc là en gros on a gagné 4 points de dégâts supplémentaires avec cette capa de Yotul pour faire, euh, pour faire euh, tons of damage. Hein. On a fait un petit tour à 10 là quand même, hein, mine que rien. Donc un 2 du Blood Infusion Device, un 2 du, du Shard, ah bah non même plus que ça. Eh ben non, 6 et 4, 10, voilà, je ne sais plus compter. On a bien fait 10, hein, c'est déjà pas mal pour un tour 3. Ouais, notre ami qui n'attaque pas et qui, euh, bah, qui se permet quand même hein, de... de piocher moult cartes. Je ne sais pas si c'était euh, la meilleure option. Ouais, donc là je me tâte, hein, euh, on aurait pu peut-être... Euh, ah bah non, la capa du Yotul, là, ça, ça servait pas à grand chose vu qu'on va, on va shooter sa bête. Donc on aurait pu aussi ne pas attaquer, mettre la prêtresse et le dueliste. Puisque là... Ah bah je mets même pas le dueliste. Ah je me dis, est-ce qu'il y a une extinction ou un truc comme ça ah, on va peut-être le mettre après. Hein. Ouais, voilà. bon, on s'en fout des extinctions. Notre ami qui a 12. Alors, extinction, pas extinction. Et un VK. Bon, le VK qui, euh, qui se gère bien si. Oh, voilà. Si j'allais dire, si on a un Tendrils ou un Crackling Bolt, c'est bon. Et voilà. C'est tout bon, ça. C'est tout bon, ça, madame. Allez, un petit gain donc, hein, de, de charge donc, qui nous a fait quand même deux points de dégâts à l'adversaire, même si on a shooté, euh, si on a shooté ce, ce, ce vampire. On a quand même fait deux points de dégâts. Et voilà, donc celui-là maintenant, on s'en fout de ce vampire puisque on a le létal là. Ah, en plus, on a un régular qui va pas servir à grand chose. Allez, Capa Diotul, Dueliste, Infusion Device, et c'est dans la poche. 
C'est une zo pocket. Allez, tac. Coupage en deux. Victory Alors, euh, nous on va peut-être mettre les witch quand même, hein, ou Gland qui disait euh, que lui il est... Voilà, donc là j'ai écouté quand même mes propres conseils hein, sur la pioche, euh, le dueliste qui est pas terrible, donc on le vire. Voilà, on met le tendrils. Et euh, Jeff ou Gland qui lui disait que les vampires en perso ils s'en fout, puisqu'il y a euh, le tendrils et euh, le crackling bolt hein, pour les gérer. Donc normalement, euh, normalement il n'y a pas besoin de witch. Puisque la witch, hein, c'est pas, pas forcément la, la meilleure carte euh, quand même. Alors, est-ce qu'on a écouté Jeff Ou pas A priori, peut-être. Bah non, peut-être pas. Ah, ou alors, on l'a écouté, mais on s'en fout. On, on, on ne suit pas ses, ses conseils. Voilà, donc j'ai mis, euh, mis les trois witch. Donc, hein, je ne suis pas encore un pro du Yotul. Je, je n'ai pas confiance en mes bolts et tendrils. Et notre euh, Breskshire qui nous a mis le good luck. Hein, le good luck, je n'avais pas, pas vu. Allez, on rajoute le good luck à chef. Hein, si tu es poli, tu es gentil. Bon, c'est une main qui est sympa puisque on a une source de dommages constante. Hein, le Ebony Pawn, double régulaire. Bon, je ne suis pas sûr que que ça reste autant mais euh... ou deuxième et bon hippon alors ça c'est très très bien c'est extrêmement bien alors premier tour euh, enfin prochain tour est-ce qu'on va d'abord jouer euh, le, le régular le bon hippon ah, je vais peut-être faire moite moite je vais peut-être mettre d'abord un Ebony Pawn, ensuite les régulars. Non, voilà, je me dis le Ebony Pawn qui va faire 1. Mais bon, normalement, au prochain tour, euh, si, euh, si on a un petit peu de bol, si on a un Cracking Vortex, c'est l'orgie. Aïe, et donc ça, ça c'est assez embêtant. Donc, euh, notre ami hein, qui euh, ou, utilise la princesse vampire, est-ce qu'il y a direct un Kiss dans sa main Voilà, donc notre ami qui a saidé le Kiss. Allez, on met ce régular. Est-ce qu'on utilise le Quash Ridge Rubble Alors là, du coup, euh, ouais, bah, oh, j'allais dire, est-ce qu'on est qu prend euh, ce Blood Bah non, hein, puisque si on récupère un Blood Infusion Device, on aura le deuxième. Donc là, on préfère mettre euh, la rage. Notre régular qui a la rage, là, il a la haine. Alors, est-ce qu'on a un vampire Ça, ça serait pas une bonne nouvelle. Ah, une Inky, c'est pas une bonne nouvelle non plus. On va perdre un hein, Ebony Porn. Ah c'est dommage, hein. notre adversaire qui avait euh, plus que 3 cartes en main, là on aurait pu mettre les deux Ebony Pawn au prochain tour, Kappa Diotul, euh, attaque avec le régular, 4 points de dégâts avec le pawn, ça aurait été, euh, ça aurait été bien. Ouais, donc là notre adversaire qui se dit si j'attaque... Euh... Ah double un qui, non mais oh ouais, oh ouais, oh. C'est pas de la vue tout ça, ça fait chier. Ça a se payait, hein. Ça a se payait cher. Ça a se payait grave. Bon, on a 4 shards, hein. On aurait pu faire euh, Kappa, Kappa Diotul et puis jouer Stendril à ce tour-là. On aurait fait. Euh, voilà. On aurait fait deux points de dégâts. Est-ce que j'attends pour le M Power Non, je pense pas. On va le jouer pendant le tour de l'adversaire. Ah, notre ami qui a peut-être du verdict. Euh, du coup, euh, où est-ce qu'on. Ah, je me tâte là. Je me dis si je me fais contrer ce Tendrils avec un verdict ou un truc comme ça, c'est fort possible qu'il y ait du verdict ou du contre en face. Ah, voilà. Donc, euh, je vois cette capa de Yotul. Je me dis ah bon, bah, on l'utilise quand même. Mais on a raté donc un point de dégâts dans l'affaire. Donc là, notre adversaire qui devrait être à 20. Vous voyez, hein, c'est ce que je parlais tout à l'heure, euh, petite euh, micro, micro décision. <coughs> Peut-être jouer un peu vite. Allez, recyclage de ce char de prisme. 
notre ami qui récupère un rubis. Uh -huh. C'est intéressant. Allez, un petit, euh, un petit coup dans les dents. Ouais, on va attaquer à 4. Allez, 16. Alors, est-ce qu'on est qu joue ça Est-ce qu'on joue pas ça euh, On peut se prendre une extinction. Si, euh, si on se prend une inqui, on aura perdu euh, on aura perdu la witch de toute façon. Allez, on va la jouer. Bon, après la double inqui, il n'y en a plus que deux dans le deck. Mais, euh, mais voilà, on ne sait jamais. Allez, on regarde un petit peu ce qu'il y a. Il y a deux inqui, euh, la princesse, euh, le, le bisou. Et un time ripple. Ok, bon, bah ça c'est pas mal. Puisque, à moins qu'il y ait euh, une inqui ou un truc comme ça. Le bisou qui va juste, euh, juste faire perdre un petit tour. Il y a un adversaire qui passe. Et encore un shard. Donc, euh, ouais, on va. Je veux dire, est-ce qu'on pose ça, on met le shard ou on attaque d'abord Peu importe. Ah, le contresort. Ah, là, le, le fourbe. Ah, le, le fourbe. Bon, ça nous pendait au nez, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure. Notre ami qui avait euh, forcément un petit verdict ou, euh, ou du contresort. Bon, la bonne nouvelle, c'est que notre adversaire qui est en mode top deck, hein, donc euh, là, <rire> une inqui, voilà. c'est bon ça. Ah, ça, c'est bon ça. Donc, nous, comme on a une source, hein, euh, on va dire un peu plus. Euh... Bon, on va pas dire une source de dégâts, mais disons qu'on a de la pioche un peu plus violente que notre adversaire. Donc, euh, normalement. Plus on va piocher, plus on va, on va, on va faire baisser ses PV. Hein. Donc là, un petit coup à 4. Normalement, euh, notre deck est un petit peu plus favorable. Voilà. En plus, il nous fait deux tours à vide. Une inqui. Ah, par contre, voilà. Une inqui, un, un shard. Mais cet oracle son qui va lui faire piocher deux cartes. Ça nous arrange moins. Et surtout ce VK. Bon, d'un autre côté, on a la Witch, donc là, il va plus pouvoir attaquer. Allez, un Quash Ridge Rebel, ça ne fait pas nos affaires. Est-ce qu'on le garde en main pour, 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 pour rien Donc, on ne le garde pas en main. Allez, à moins qu'on se prenne un deuxième, deuxième VK ou une princesse, normalement, l'adversaire qui va pas pouvoir attaquer. Voilà, donc je ne sais point ce que c'est. Ah, alors, est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce qu'on, euh, là, d'un autre côté, notre adversaire qui va, <rire> ça va être gros comme une maison, qu'on va lui faire le, le bisou. D'un autre côté, s'il bloque pas, il passe à 6, il sait que c'est trop dangereux. Euh, je pense qu'il va, il va bloquer. À moins qu'il ait un contresort, un verdict. Ah, donc, euh, voilà, notre adversaire qui prend le risque. Ah, donc là, ce bisou qui peut le mettre à 3, hein. Si on, pioche, euh, si on pioche un shoot, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Et une deuxième witch. Alors, est-ce qu'on lui refait la même en couleur Bon, à l'autre côté, si euh, s'il y a un contresort ou un verdict, on va peut-être pas lui faire 50 fois. Allez, le bisou. Et on va mettre cette Twitch. Alors, qu'est-ce que c'est dans sa main C'est peut-être encore un shard. Hein. Euh, allez savoir. Allez, un shoot, un shoot, un shoot. Ah, bah, faut aller bien qu'on pioche un hein, ou deux shards aussi. Hein. On, est, on est à 8. Notre adversaire qui a 10. Et c'est le rebond. Voilà, le rebond qui fait que dalle. Et notre ami qui doit être bien dégoûté s'il a, a mis ses Time Ripple. En tout cas, de ne pas les avoir enlevés, puisque bah, sur le match-up, hein, ça fait vraiment pas grand-chose. Allez, une petite princesse. Si on a un shoot, voilà, si on a un shoot, c'est la fin. On peut shooter les PV, on peut attaquer, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, pas de, pas de mind game. Tiens, prends direct 4, bim, victory Et c'est encore une fois le 2-0. Hein. C'est de toute façon un match-up qui est quand même assez, assez facile pour le Yotul. Allez, on passe 0. Voilà, c'est très bien. Allez, on se relance dans une troisième petite partie. Arg 
Et on va affronter Edios, Edios qui va, qui va nous jouer, alors il y a deux versions, hein. soit il y a la version euh, Mono Wild ou la version Wild Diamant avec euh, donc hein, bien sûr Running Gear pour gagner, euh, pour gagner 5 PV. Bon dans tous les cas, ça va pas forcément faire nos affaires. Donc là hein, c'est notre Kryptonite, euh, normalement c'est le match qu'on est censé perdre. Mais allez, on y croit à mort, hein, puisque si notre adversaire, comme je le disais, a gardé une mauvaise main, on peut très bien lui faire à l'envers. Allez, encore un shard. Allez, on va mettre ce régular. Ouais, je me demande si je mets la prêtresse ou pas. Le régular qui fait un petit peu plus mal. D'un autre côté, s'il y a un Carnazorus, hein, puisque... Alors, on ne sait toujours pas si c'est... Ah, il l'a il en main deck et en main de départ. Donc là, hein, ça, ça ne part pas très bien. C'est pas très cool tout ça. Et notre adversaire qui passe à 24. Du coup, ouais, hein, on aurait dû mettre cette, cette prêtresse. Euh, on avait vu juste au début en se disant... Euh, bah oui, il faut d'abord mettre une fusion device. En se disant, il y a de grandes chances qu'on se le fasse buter. Mais bon, je me suis dit, voilà, il a peut-être euh, peut pas ce carna en main de départ. Ah, Crackling Vortex, donc a priori, hein, c'est euh... ouais, déjà le gain de PV, c'est la version Mono Wild. Ah, il y en a deux qui traînent, il hein. y a le Diamant Wild et il y a le Mono Wild. Bon, c'est vrai que le Diamant Wild, hein, en général, on aime bien Banks. Allez, on va buter ce Cheesemite, puisque sinon ça va faire euh, trop de fromage. Allez, on va utiliser cette petite allégeance. Alors, est-ce qu'on... Ouais, ouais c'est tendu. On a des chances de se faire buter cette troupe. D'un autre côté, euh, si on met la rage, on pourra peut-être faire un ou deux points de dégâts supplémentaires, mais on pourra peut-être pas utiliser le Blood Infusion Device, puisqu'on n'a pas non plus 150 euh, sources de gains de blood. Hein. On a le, le Blood Infusion Device, on a quand même euh, 3 Blood, 3 Hit Red, et ce Rebel, bon, ça fait quand même pas mal. Mais bon, je suis parti sur la sécurité. Ah là là, Nia ah là là, ni ah là là, bon ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Allez on n'attaque pas, bon on aurait pu euh, faire capa de Yotul, utiliser le Blood Infusion Device, hein, puisque, ouh là là, ça, 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 ça fouette. Ça commence à puer du cœur. Et on va... On va se rend. C'est rien de perdre du temps. Allez, les trois witch. Donc là, le dueliste, hein, même si là on joue, on l'enlève quand même, puisque il y a, y a le crocosaur qui en fait qu'une bouchée. Il y a le Clocodon qui va se faire un plaisir hein, de le bouffer aussi. Et euh, trop de troupes, ça veut dire aussi potentiel euh, Crocosaur. Donc Karna, Clocodon, Crocosaur, hein, là ça va être les, les cartes euh, pour notre adversaire. Ça va être les cartes qui va sortir du side. Enfin on a pu voir déjà qu'il y avait le Karna main deck. Allez on commence. Ah, bon bah ça, ça se mulligane. Allez, un petit bonny pawn. Bon, on va, on va garder cette main, puisque Mulligan 5, ça, ça craint quand même. Ça craint du boudin. Allez, petit rubichard. Alors, est-ce qu'avec ce rebelle, on prend un blood pour avoir direct les deux de l'Infusion Device Ou est-ce qu'on tente, euh, je pense, on va peut-être euh, prendre le blood, puisque euh, on voit, il hein, y a quand même pas mal de trucs qui, qui bouffent un peu tout ce qui bouge. Ah, et du coup, on va mettre cette arena régulière quand même. On se dit, euh, il va peut-être pas nous, nous Carnazorus euh, deux fois de suite. Et on garde le rebel, euh, ce qui ce qui est tendu, hein, puisque là, si en fait on se prend un Carnazorus, on n'a plus la Légence Orc. Bah, C'était un peu chaud quand même, hein, on a un peu joué au con. Allez, on va peut-être le jouer tout de suite. 
On aurait pu faire Kappa de Yotul. Ah bah non, on n'a pas la, on n'a pas le. <rire> Je vous ai dit n'importe quoi. On n'a pas, on n'a pas le blood. Donc là, le mieux, je sais pas ce qu'on va faire, hein, mais ça serait bien de faire... Euh, ah bah, là, pas ça. Ça serait bien de mettre le, le Ebony Pawn. Bon, on peut toujours le mettre. Alors, est-ce qu'on fait Kappa Diotu, l'Ebony Pawn Ça peut marcher aussi. Bon, voilà, ça revient au même hein, que si on l'avait fait à l'envers. Ouais, je pense que euh, c'est peut-être un peu plus prudent de, de prendre ce Blood. Et on va mettre, euh, on va mettre le Ebony Pawn. Un petit tour à 6 quand même, hein, c'est pas mal. Et surtout maintenant, on a, on a notre source de points de dégâts. Alors ça se trouve, il y a du champ poseur en plus. Ah, ça serait l'horreur. Voilà, notre ami qui a repassé à 20. Et Nia, il nous fait chier ce Nia. <rire> notre ami qui les a eu à tous les tours. Bon là on aurait pu faire aussi une capa de Yotul, hein. on aurait fait deux, c'était euh, dans la norme. Après j'en garde peut-être un peu sous le pied. Ouais, il y a notre adversaire qui a 16. Allez, 4 ressources, il va bien nous sortir un truc, ah bah voilà, du genre un clocodon. Heureusement, hein, vous voyez, on a enlevé les duellistes. On a bien fait, puisque là, là le dueliste, hein, c'était la mort. La mort en poule, comme dirait notre ami Ken Bogard, hein, en parlant du... Là, c'est la mort en coque, vu qu'on a une grosse crête. Allez, Kappa Diotul. On met ce petit char, on va faire deux. Allez, on va le mettre à 14. Du coup, on aurait pu utiliser la rage, hein, voilà, mais bon, fa fallait le savoir. Allez, 14, on va le mettre à 12. Est-ce qu'on fait Blood Infusion Device Est-ce qu'on fait le bisou Bon, je pense qu'on va peut-être faire le, le device. Voilà, c'est un peu plus sûr. Si jamais il y a un, cha un Champosaur, c'est toujours bien euh, d'avoir claqué nos dégâts. Allez, notre adversaire qui a 8. Prochain tour, on peut faire euh, Kappa Diotul et euh, 5 points de dégâts. Ah voilà, Crocosaur. C'est embêtant. Est-ce qu'on. Ah bah non, on n'a plus assez pour faire le bisou. Puisque j'allais dire ça, ça marche très bien hein, de, de faire. Euh, de faire un, un sort de retrait sur ses troupes pour qu'il n'y ait plus de troupes sur le plateau. Là, ça va être tendu. Est-ce qu'on peut faire euh, les 8 Oui, on peut les faire est-ce qu'il peut le faire Oui, il peut le faire. Et il va le faire Allez hop Double coup à 3. Le bisou, le bisou, le bisou. Et hop Un petit burn. Tac Bon, bah voilà. Hein, vous voyez, hein, c'est pas non plus euh, 100% free win hein, avec les decks gains de PV. Euh, un petit, un petit yotul euh, avec les bonnes cartes, ça fait très mal. Ah, et du coup je me dis là il y, y a trop de troupes euh, on va peut-être enlever euh, on va peut-être enlever des trucs ah, est-ce que donc là on a mis euh, on a mis l'électrofry hein, si, euh, si vous n'aviez point vu Electro Fry hein, qui va, qui va peut-être nous sortir de la mouise. Ah, c'est à double tranchant ça. Hein. Si on arrive... Euh, parce que notre adversaire qui a quand même beaucoup de troupes. Voilà, en plus il y a un, un all-in brève. Donc notre ami qui va peut-être... Euh, je ne sais pas. Donc d'un autre côté, ça fait envie, hein, c'est Bruta, mais euh, sur les decks où il y a beaucoup de créatures, hein, c'est euh, des Bruta qui finissent par... Euh, ou même qui ne commencent pas par passer. On a, C'est en gros, on fait juste une attaque et c'est la mort. Allez, Judge is Might en tour 2. C'est très bien, c'est très très bien. Allez, on va mettre ça, un petit, euh, un petit régular. 
On va se faire attaquer s'il n'y a pas de... Pff, on remarque qu'il peut même direct nous sortir un tour 4. Hein. Ça va être violent. Voilà, un tour 4 peut-être. Ah, le Carnazorus. Mais c'est pas possible ça. Donc bon. Aïe. Allez, là... Bon, bah non, même pas. J'allais dire, euh, là... <rire> Le petit réconfort, c'est qu'on va pouvoir attaquer avec ce Bruta. Bon, ça va, il a attaqué aussi avec le Link Brave. Bon, je pense pas qu'il euh, qu bloque juste. Alors, on va peut-être mettre, euh, voilà, j'allais dire la rage. Et euh, alors, à savoir, est-ce qu'on attend un tour On fait l'Electro Fry. Est-ce que. Ah bon, on n'attend pas. On est comme ça. Allez, tour 5. <rire> Un clocodon. Aïe. Bon, allez, ça, ça fait du, du gros gain de PV. Bon, finalement, euh, d'un autre côté, si on n'avait pas mis ce Bruta, est-ce que, est est que notre adversaire avait sorti son clocodon Je sais pas. En tout cas, euh, en tout cas, alors, est-ce qu'on fait, euh, par exemple, les Bonnie Pound, Ten Drills euh, C'est peut-être un peu gâché. Est-ce qu'on fait directement l'Electro Fry Donc voilà, là c'est forcément le, le genre de petit truc dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce euh, qu'on aurait dû attendre un tour et euh, jouer direct l'Electro Fire pour clean le board et encore avoir les deux Bruta Est-ce que, est que ça valait le coup Est-ce que ça valait pas le coup euh, Là quand même on fait euh, on fait 9, hein. mine que rien, un petit tour à 9, c'est euh, pas dégueu. Ouais, notre adversaire qui a aussi donc la main plein de fromage, euh, il va peut-être pouvoir commencer à en jouer dans, dans pas longtemps. Oh là là, encore un clocodon, décidément. Il y a trop de gains de PV. Notre adversaire, hein, là déjà, qui a, qui a récupéré euh, 15 PV, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Là, en gros, il sera à 10. Allez, un Valébri. Et un autre Bruta. Est-ce qu'on fait quoi On peut faire Ebony Pond, double Bruta, on en perd un dans l'affaire. Euh, on peut faire l'Electro Fry. Est-ce qu'on fait Bonnie Pone Est-ce qu'on fait Electro Fry ah ouais, On peut faire Bonnie Pone Bruta. Hein. Euh, là, ça fait, euh, ça fait quand même mine que rien un tour encore à quasiment 10. Et après, il nous reste un Brutal Electro Fry. Alors, on va voir si on active cette capa du ou pas. Ah, on aurait peut-être pu faire Electro Fry hein, assez vite, puisque du coup, ça aurait aussi coupé un peu euh, les, les capas de production de ressources avec, euh, avec Soling Brave. Donc là, en gros, soit on peut faire Capa de de attaquer avec les deux Bruta après avoir déclenché les Bonnie Pawn, soit on peut faire euh, directement l'Electro Fry et euh, vider, le, vider le board. Alors, voilà, Capa de donc on est parti sur les Bonnie Pawn Bruta. Ah bah non, c'est Electro Fry. Et du coup, euh, bah du coup notre adversaire voilà, qui va gagner un petit PV avec son, son bris. Donc là, il est à 16 PV de gagner. C'est énorme. C'est là où aussi on voit les dégâts hein, de, du Yotul quand même. C'est que, que là, on, on a fait mal. Voilà, juste un croco. Et un crackling bolt. Alors on peut faire euh, on peut faire Bruta Crackling Bolt. Ouais, allez, c'est parti. Ouais, on doit claquer la capa du tulle. De toute façon, dans un sens ou dans l'autre, hein, ça revient au même. 
soit le Bolt à 4, soit le Bruta, le Bruta à 3. Ah, et notre adversaire qui repasse à 20. Ah, je sais plus où, à combien on était, 16 ou 17 PV de gagner là, sur sa partie. Ah, le Barrel Cheese qui vient récupérer le Crocosaur. Voilà, c'est bien ça. Et du coup, euh, du coup, voilà, il faut faire un OTK ou se prendre un croco. Allez, le bisou. Ouais, bah là, je pense qu'on va faire juste tes bonnes hippones, euh, Bruta. Hein. Puisque, puisqu'on l'a vu, il est là, ce croco. Allez, un petit coup des bonnes hippones. Un petit coup de Bruta, tu reprends deux, tu reprends trois. Allez, un petit tour à 6. Et là, notre adversaire qui serait 10 fois mort. Hein. Là... Allez, qui met le croco, donc on va pouvoir refaire la même. Ah, euh... bah non, du coup, on va pas avoir euh, la capa du Otul. Ah, bah si, si on fait euh, Bruta. Bruta, Bruta. Plus le bisou, ça marche. Allez, on repasse à 9 au passage. Tiens, allez, tac, dégage. Et prends 7. Ah, ah peut-être le faire, hein. Euh, là, 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 là. Ah, mais notre ami qui nous a top déqué comme un porc, hein, toute la game. Il nous a fait genre deux clocodons de suite. Euh, Recrocosaure et tout. Oh là là. Ah là 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 là. Voilà, le Shard of Hate Trade. C'est pas de bol. Alors, est-ce que notre ami a... Non, s'il avait été... S'il avait eu le Goliath Cheese, il l'aurait déjà joué. Allez, on le met à 5. Allez, je regagne de PV. Oh, un autre Crocosaur. Gay nous fait 3 Crocosaur. 4 Crocosaur hein, avec le Barrel Cheese. Voilà, elle est arrivée un peu tard, la Witch. Donc, il nous fait 4 Crocosaur en 4 tours. <rire> avec avant 2 Clocodon. Ah là là, ah là 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 là, voilà, par contre là maintenant, Tombri, oh, puis il nous top deck le Carnazorus, ah notre ami qui nous a fait la game de ouf, puisque là quand même, euh... ah là là, on lui a, puis il regagne de PV, ah, euh, on lui a fait quand même 40 points de dégâts, hein. là sur la game ça paraît pas, mais, euh, mais c'est le cas, aïe aïe aïe, et là on récupère encore un shard, ça a mal allé, ça va très mal aller. Et 7, qui a pas de running deer, qui passe à 14. Ah oh là là, le Balthazar. Aïe 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 aïe. Ah oh là là. Ah, notre ami qui nous a. Alors, qu'est-ce que je lui dis Ouais, je vais lui dire qu'il nous a fait des top decks de ouf. Ah, ah bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. C'était. Euh... Ah, donc, je lui dis, c'était serré, mais euh, trop de bonnes pioches. Trop de bonnes pioches à la fin. Ah, et notre adversaire hein, qui, euh, qui a eu un peu de réussite, hein, mais ça fait, partie, euh, ça fait partie du jeu. Ah, quand même, hein, ce Carnazorus double clocodon, quadruple crocosaure, euh, Carnazorus balthazar. Euh, ah, donc euh, notre ami, euh, ouais, il nous dit, hein, j'ai eu de très bons, euh, très bonnes cartes à jouer, à piocher, et c'était beaucoup plus serré que ce que j'avais pensé. Voilà, en plus, on repioche un shard. Allez, c'est la fin. On va, on va laisser notre adversaire nous finir. Et c'est le GG, donc voilà, hein, euh, comme euh, on peut voir hein, dans les chemises du Rodex, les, les decks ne sont pas invincibles. Mais bon, voilà, pour une défaite, mec, il a dû, euh, il a dû serrer un peu le fessier quand même. Allez, dernière petite game, et on va affronter Dragos, qui va nous jouer Karak. Alors, est-ce que c'est le, le deck de Sirius euh... Enfin, je dis le deck de Sirius, c'est peut-être pas lui qui l'a inventé, mais euh, je l'ai vu beaucoup jouer, euh, ce deck, sur le ladder. Allez, on va mulliganer cette main. L'autre côté, si on pioche un shard, hein, c'est une très bonne main avec les bonnes et tout, mais, euh, mais c'est quand même tendu. 
C'est tendu de partir avec ça. Voilà, donc ça c'est bien mieux. Donc le deck, un hein, Karak qui joue sur euh, la prophétie et le Tales of Destiny, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ce nom-là. Euh, la carte, hein, si vous jouez une créature unique, euh, quand vous allez, enfin, vous allez faire prophétiser euh, votre prochaine créature unique, et quand vous allez jouer cette créature unique, vous reprenez un tour. Et euh, je crois qu'il y a une petite combo pour avoir euh, du tour à l'infini. Euh... Alors je sais plus si avec le cyclone chaman ou pas là, je connais pas très bien ce deck puisque à part Sirius j'ai jamais vu personne le jouer. Ah là ça commence donc c'est bien ce deck là, le Star Caller Enchant. Comme ça on se met euh, à piocher, euh, à, à dupliquer pardon en fait, à copier les, les troupes uniques avec la prophétisation et euh, eh bien à regagner euh, un tour. Du coup voilà, il joue, euh, il joue sa carte. Il gagne un tour, comme il l'a il l'a copié, il reprend deux ou trois tours suivant combien il a d'anciens. Et après, il y a moyen de relancer des Tales of Destiny et autres. Donc c'est euh, un peu un jeu de l'arnaque, hein. faut bien l'avouer. Quand ça part, euh, ça, ça joue tout seul. Allez, petit Ebony Pawn, un petit coup, euh, un petit coup dans les dents. Notre ami euh, Karak qui est quand même à 24, hein. c'est pas rien. Et un Tezozo. Alors est-ce que c'est euh, est -ce, que est ce deck euh, Oui, Tezozo qui est unique je crois. Ou je ne sais plus. J'ai un doute. On voit tellement peu tes zozo. Donc tes zozo, un troupe de 1 avec rage 2 pour 2. Si elle meurt, elle repart dans le deck. Et si vous repiochez le même tes zozo, quand il rentre en jeu, il détruit une créature. Allez, un petit coup. Alors, est-ce qu'on bute ce... On aurait pu faire le... Ouais, hein, ça, se, ça se tente aussi. Tezozo qui va nous faire mal hein, puisqu'il va attaquer à 4. Donc ça ferait 6 avec le Star Color Enchant. Allez, petit saphir. Et voilà, le Tales of Destiny, hein, donc la prophétie, la prochaine troupe unique dans le deck gagne quand on la, quand on la joue. On reprend un tour. Donc c'est bien, le, bien le, deck, le deck de l'arnaque. Alors, est-ce que euh, va y avoir moult tours de repris Donc là, si on bute pas cet ancien, hein, ce serait bien de pouvoir faire un petit bisou là sur l'ancien, puisque du coup... Euh bah du coup la prochaine troupe unique ça, ça, va la, ça va la copier donc il pourra reprendre au moins deux tours deux tours c'est énorme hein. c'est euh, beaucoup trop Allez, notre adversaire qui réfléchit pourtant là il n'y a plus qu'un shard euh, de disponible ah, il se demande est-ce que j'attaque, est-ce que j'attaque pas, peut-être. Voilà, un traverseur qui attaque pas, qui s'est douté d'un bruta. Ah, bah là, ça c'est bien. On va pouvoir faire le bisou. Là, je pense, euh, pense qu'on va faire ça, hein, puisque là, le Tale of Destiny qui a été joué, la prochaine troupe euh, va peut-être vraiment pas tarder. Alors, est-ce qu'on... Non, ça vaut pas le coup, normalement, d'utiliser ce Yotul. Ah, bah je suis parti en mode, euh, en mode bruta. Oh là là, ça c'est dangereux quand même. C'est vraiment dangereux. Ah, est-ce que, est que je viens de réaliser ça au passage Ah ouais, donc j'ai mis la... Je repointe la capa de Yotul. Ouais, ah ouais, ouais c'est chaud. Non, vaut mieux faire le bisou. Non Non ah ah <rire> Allez, allez, on est parti. Allez, quand même, hein, un petit tour à 8. Ça fait très mal. Donc on a eu la, du, du bol hein, puisqu'on a pu voir notre adversaire qui était à 3 cartes et euh, là qui passe juste à 4. Donc il n'a pas pioché sa troupe. Ah, putain, on a, on a eu chaud. Hein. Là, s'il nous joue par contre une carte de pioche, ça va peut-être mal se passer. Alors si un verdict, ça va mal se passer. Si un contre-sort, ça va mal se passer. Ah, le rebel, euh, on va mettre la rage, hein, là, je pense. 
Allez, qu'il n'y a pas de Yotul. Un petit, un petit ruble. Ah bah non. Finalement, je me dis, j'ai envie d'utiliser l'Infusion Device puisqu'on n'est pas très loin. Allez, le bisou. Le bisou qui passe. Et là, ça va faire très très mal. Là, ça va faire extrêmement mal. Aïe. Aïe. Et re -aïe. Ah, donc là, capa de Yotul. On peut faire Infusion Device et Bonny Pawn, c'est la fin. Et l'extinction, vas-y, pas de souci. Ne te gêne pas. Fais comme chez toi, c'est free. Voilà, on peut voir hein, le Blood Infusion Device. Vas-y, mets ton ancien, mets tout ce que tu veux. Tu n'as pas encore repris de tour, donc c'est bon. Et un petit Bruta pour la route. Alors, est-ce qu'on. Non, je pense qu'on va pas s'amuser. Hein. On va juste faire Infusion Device et Bonnie Pawn. Ah, ah non mais je vais pas le faire quand même. Ah là bah si voilà on est parti en mode troll j'ai l'impression. Ah j'ai cru que j'allais jouer ce brutal là le petit. Ah on a cliqué sur l'infusion device. Ah non attention attention. Ah oh, putain. Ah oh, c'est moche. Ah oh, il faut pas jouer avec la nourriture. Hein. Oh c'est très très laid. Ah puis notre adversaire qui a dû voir ça. Hein. Si, si c'est pas un manche il se dit ah oh, putain se fout de ma gueule. <rire> Est-ce que c'est est -ce est le Est-ce que c'est le Seren directement Est-ce qu'on va avoir un message d'insulte Ça arrive hein, des fois. Ah là c'est voilà, notre adversaire qui ne bloque pas. Victory Ah là c'était l'attaque du, du Guac Troll, hein. il y a un peu des deux. Allez, le cleave, hein, puisque ça a l'air pas mal, il hein, y, a, y a des petits trucs à shooter en face, euh, du genre des anciens. Alors, on a l'air d'enlever un peu les prêtresses. Le dueliste qui avait pas l'air si craignos que ça sur euh, ce match-up. Allez, on enlève un petit bisou, peut-être pour mettre un tendrils, euh, je me dis des fois qu'il y ait euh, du genre un vampire ou un, un, machin, euh, un machin qui gagne des PV. Et euh, bon, a priori, on a écouté Jeff Oogland, hein, on n'a pas mis la witch. On s'est dit, voilà, on a du bolt, on a du tendrils, euh, s'il y a un vampire, euh, on va peut-être pouvoir gérer. Allez, charge, 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 charge. C'est pas mal, hein, même si, euh, si, on est pas, si on est à la pioche, hein, si on n'est pas au, au play, c'est euh, pas si mal. On n'a que deux shards, mais euh, on a quand même notre blood, euh, notre blood et, euh, et du double rubis pour, euh, pour le tendrils. Donc on n'est pas si mal que ça, on pourra jouer le bruta si on récupère une autre source. Avec Karak, euh, enfin Dragos qui se demande s'il garde sa main. Allez, petit Shard of Cunning. Allez, nous on va jouer... Ouh, Dueliste. Donc, prochain tour, on va sûrement faire euh, Blood Infusion Device Dueliste, à moins qu'on ait euh, un truc un peu, plus, un peu plus sympa. Et si on a du bol, on fera tour 3 euh, Brutalizer, si on a une ressource. Donc Kappa Diotul, euh, double Dueliste Brutalizer. Ça c'est euh, quand même pas mal, hein. ça fait 10 points de dégâts. Pour un tour 3 c'est bien. Allez, on fait le kikou là avec euh, notre, euh, notre pochette et notre adversaire qui a le, le tiers kickstarter. Le tiers du chevalier. Ah voilà, en fait notre adversaire qui prend du temps du coup, je regarde toutes les illustrations. Voilà, on... c'est la fête. Allez, des pauvres chinarés qui se font découper en tranche. Triple décapitation. Ouais, notre adversaire qui a dû partir se chercher un coup, un truc à boire ou autre, puisque euh, voilà, il, y a juste, euh, il a juste une ressource. Je pense pas que ça soit les... 
Les choix stratégiques, ah bah si, finalement, il devait se demander ce que je joue ce, ce cire euh, ou pas. Ah, peut-être, euh, ah, peut-être, euh, peut-être qu'il avait un char de, un char de, un char d'immédiat. Et du coup, il se dit, est-ce que je fais euh, mon char of cunning plus Thunderfield Seer ou est-ce que je mets directement l'ancien avec, euh, avec mon gros shard Allez, on va voir, prochain tour, est-ce que là il va nous jouer son ancien Allez, troisième ressource. Ah, la nouveau site. D'accord, d'accord. Allez, nous on va sûrement jouer ce Crackling Vortex, hein, tant pis. Euh, à moins qu'on pioche un autre shard, mais euh, j'allais dire là, ça fait, euh, ça fait énormément de dégâts. Capa de Yotul, comme je disais tout à l'heure. Euh, double dueliste Bruta, on est sur un tour à 10. Et voilà, Ruby Shard, donc on peut se permettre de garder, de garder ça. Allez, Capa de Yotul. Donc là, on a encore deux utilisations hein, dans, le, dans le sac. Donc, petit coup de dueliste. Allez, tiens, 21, tac. Allez, 19, tac. Et un petit coup... Euh... Ouais, on va jouer ce brutal, hein, on va pas... Alors, je me tâte... C'est quoi Je me tâte sur le cliff Je me tâte sur, euh, sur quoi Je me tâte sur le cracking bolt Oh, quand même, ce Bruta, il fait envie, là. Qu'est-ce que j'ai bien pu réfléchir pour, euh, pour ne pas jouer ce Bruta Ou pour hésiter autant sur le clive Le clive à 2 Ouais, ça me paraît moins bien qu'un Bruta à 6. Je ne sais pas ce, que, ce qui m'est passé par la tête, là. Ah, peut-être l'extinction à 4 Alors là, j'ai peur de l'extinction c'est possible, hein. C'est possible, c'est possible. Ouais, je pense on... Donc voilà, là c'est euh, par exemple une des... des décisions dont je parlais tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'on est qu perd des points de dégâts Est-ce qu'on en perd pas Donc là, si on prend l'extinction, on aura bien fait de GS Cliff. Si on prend pas d'extinction, euh, ben, on, a, on a perdu. Euh... Donc là, on a fait deux avec le cliff. On aurait pu faire 3 en imaginant hein, que notre adversaire chum bloque et après fasse l'extinction. Donc là, là, on a perdu un point de dégâts avec ce Bruta. Donc à voir, hein, notre adversaire qui nous a fait l'extinction tout à l'heure, le bisou, bisou qui, euh, qui va faire piocher, qui va faire gagner des PV. Ouh, régular. Allez, joue ce régular. Joue cette capa de Yotul. Ou alors, est-ce qu'on fait euh, Bruta tout de suite Ouais, c'est pas mal aussi. Alors, est-ce qu'on... Ah, ouais, bon, ça... Ça, ça se discute. Si on pioche un shard qu'on fait Crackling Bolt, on pourra réutiliser la capa de Yotul et ensuite euh, faire le Crackling Vortex. Donc bon, là on a fait nos deux points de dégâts supplémentaires, hein. c'est euh, pas mal. Bon, on a toujours pas notre blood hein, pour l'infusion device, c'est dommage. Du coup, là on peut faire, euh, on peut faire régular. Bah ouais, de toute façon on n'aura pas trop le choix. Ah, un traverseur qui regagne un peu de PV quand même, il avait le double vampire kiss. Et euh, donc on voit, hein, il est toujours bloqué, il n'a pas son deuxième blood. Du coup, euh, du coup, alors euh, maintenant le cliff n'aurait pas servi à grand chose. Hein, on a peut-être bien fait de jouer le cliff dès le début. Allez, on va jouer ce régular. On va, bah, on va faire le cracking vortex, euh, peut-être qu'il n'y a pas d'iotule. Pour faire le bolt à 6. Parce que tout à l'heure, on a gratté 2 points de dégâts. Euh, donc avec, euh, avec le Bruta, ça n'a pas changé grand chose. Aïe. 
Ah ça, ça fait mal. Donc notre adversaire qui a 3. Et là, voilà, j'allais dire, si on pioche un Blood, c'est la mort. Si on pioche un Crackling Bolt, c'est la mort. Si on pioche... Euh, bah en fait, si on pioche n'importe quoi hein, qui, fait, euh, qui fait 2, puisque euh, on a le dueliste encore. Donc le bisou, c'est bon. Hein. Le burn, c'est bon. Là, il y a, y a énormément de cartes qui le tuent. Le bruta, c'est bon. Allez, on va voir, on va voir, on va voir. Allez, notre ami, voilà, qui utilise sa capa pour transformer une troupe dans la crypte en zombie. Allez, un infernal professeur, c'est bon ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution dans sa main. L'infernal professeur hein, qui va chercher une carte au pif dans son jeu. Et euh, qui baisse son coût d'invocation de 2 par contre à la fin du tour. Au non, ça doit être au début du tour. Au début du tour, on prend 2 points de dégâts quand elle est dans la main. Et c'est le Surrend Victory Donc voilà, c'était le deck Yotul Burn. Hein, donc un deck pas cher et qui peut rapporter gros. Donc euh, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt